এখন পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আমিন আমাদেরকে সুস্থতার জীবন দান করেছেন এখন পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আমিন আমাদেরকে ভালো রেখেছেন এখন পর্যন্ত আমরা আমাদের সব কাজগুলোই প্রায় বাধাহীনভাবে নিজেদের মতো করে করে যেতে পারছি এই অনুগ্রহ আল্লাহ যাদের প্রতি দিয়েছেন তাদের আল্লাহর প্রতি বড়ভাবে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত কেননা মানুষ যখন আশপাশের পরিবেশ পরিস্থিতি দেখতে পায় তখন নিজেদের সুস্থতা যে আমাদের জন্য কত বড় নিয়ামত এইটা আমরা অনুভব করতে পারছি আমাদের হয়তো বা অনেকের এখন আয় কমে গেছে হয়তো বা আমাদের মধ্যে এখন অনেকের ব্যবসা বাণিজ্য খারাপ যাচ্ছে হয়তো বা মনের দুঃখ আছে যেতে চাইছিলাম দেশে যেতে পারি নাই যেখানে আছে সেখানে আমাদেরকে ঈদ করতে হচ্ছে হয়তো বা কেউ ঈদের বোনাস পাচ্ছেন অথবা পাচ্ছেন না হয়তো বা কারো কারো নানাবিধ অসুবিধা আমাদের রয়েই গেছে এটাই স্বাভাবিক কিন্তু সবগুলোকে ছাপিয়ে মনের দিক থেকে একটু চিন্তা করেন যে আল্লাহ কত মানুষ মরে গেল কত মানুষ অক্সিজেন পাইল না কত মানুষ হাসপাতালে সিট পাইল না কত মানুষের জানা যায় পরিবারের লোক একত্রিত হতে পারল না কত মানুষ মৃত্যুর সময় তার সন্তানরা তার কাছে যে একটুখানি দেখা করবে পারল না কত মানুষের কাছে অপর ভাই যে অন্য সময় কালে মার তালকিন দেয় যে পড়েন লাহ ইল্লাহ মৃত্যুর সময় এই সময়টুকু সেই ভাইয়েরা পেল না আজকে সেই জায়গাতে আমরা স্বাভাবিক জীবন যাপন করছি হয়তো অর্থনৈতিক কষ্ট কিছু বুঝছি হয়তো বা আনন্দের উদযাপনের কষ্ট কিছু অনুভব করছি হয়তো বা যা খাওয়ার ইচ্ছা করেছিলাম সেরকম কিছুতে কমতি অনুভব করছি কিন্তু আল্লাহ এখন পর্যন্ত সুস্থ রেখে নিজের পায়ে স্বাভাবিক জীবনযাপনের তৌফিক দিয়েছেন এইটা বান্দাকে অনুভব করে রবের প্রতি কৃতজ্ঞ হতে হবে ঠিক কি না এটা অন্তর থেকে অনুভব করতে হবে এটা কেবলমাত্র বক্তব্যের বিষয় নয় আমি আপনাদের কাছে বলে দিলাম আর আমি আপনাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম বলেন ঠিক কি না আপনারা তো হুজুরের কথায় কখনো ভুল করেও বলবেন না ভুল বলবেন হুজুর মাইন্ড করবে না তাহলে আমি বলবো ঠিক কি না আপনারা যদি বলেন বা ঠিক তাহলে হইলো আমি তো ঠিক জানার জন্যই ঠিক কি না শুনতে চাইছি আপনাদের কাছে আপনারাও সুন্দর বলে দিচ্ছেন ঠিক এই যে ঠিক খালি বলছি কথা ঠিক কিন্তু অন্তর থেকে অনুভব করার ক্ষেত্রে আমাদের অনেক দুর্বলতা আমাদের অনেক বেশি অপারগতা কারণ আমরা অন্তর থেকে মাথা ঘামায় চিন্তা করে আল্লাহর জন্য যদি কৃতজ্ঞ হই ওইটাই হচ্ছে প্রকৃত হাম কেবল ঠোঁটের উচ্চারণের নাম হামদ নয় আমরা হামটাকে ঠোঁটের উচ্চারণ বানাইছি আলহামদুলিল্লাহ মুখ দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই আলহামদুলিল্লাহ মিনিংটা কি এই আলহামদুলিল্লাহ ফিলিংসটা কি এই আলহামদুলিল্লাহ অনুভবটা কি এই আলহামদুলিল্লাহ ব্যাপকতাটা কি একটুখানি কল্পনা করলেই আমরা এখন পর্যন্ত আমি তো বরাবর বলি রব্বুল আলমিন আপনাকে আমাকে আমাদের দেশকে আমাদের জনপদকে এখন পর্যন্ত যতটুকু ভালো রেখেছেন এইটা কোনো হিসাব ক্যালকুলেশানে পৃথিবীর কেউ মিলাতে পারবে না কোনো হিসাব ক্যালকুলেশন আপনি মিলাতে পারবেন না আপনি শুধু একটুখানি কল্পনা করেন যাদের সাথে আমাদের জমিনের যোগাযোগ আমাদের এই বর্ডারের সাথে শুধুমাত্র একটা কাঁটা তার দিয়ে একটা আলাদা করা হয়েছে একই রকম ভু কালচার একই রকম মানুষের জম কি বলে জেনেটিক্যালি যে আমাদের চারিত্রিক বিশ্লেষণ কাছাকাছি সবগুলো এইগুলো অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি আশপাশের দেশগুলো মেশাকার অবস্থা আর দয়াবান রহমান এখন পর্যন্ত আমাদেরকে হেফাজত করে রেখেছেন আমরা যদি কৃতজ্ঞ না হই এখনও যদি আমরা কুফরিতে নিমজ্জিত হই তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ধরা বড় কঠিন ইন্না বাদশা রব্বিক আল্লাহ শাদিদ আল্লাহ যদি ধরেন তাইলে আর সারার কিন্তু কোনো উপায় নেই এটা অন্তত অনুভব করতে হবে আমাদের ইমান তো অনেকভাবে চুরি হচ্ছে এই চুরি ইমানের করোনাকালীন আরেকটা ইমান চুরি হচ্ছে আমাদের আমরা বুঝাচ্ছি আমরা উপযুক্ত সময়ে এ করেছিলাম উপযুক্ত সময়ে আমরা করোনার টিকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম উমুক সময়ে আমরা এই প্রণোদনা ঘোষণা করেছিলাম তুমুক সময়ে আমরা এই স্বাস্থ্যবিধি জারি করছিলাম এই জন্য 
আমরা সাফল্যের দিক থেকে আমরা করোনায় প্রতিরোধে প্রতিকারে আমরা এগিয়ে আছি কতকগুলা গর্ধব এই ধরনের কথা বলছে কতকগুলো এরা কারা যাদের মধ্যে ন্যূনতম মাথার বোধ নাই ন্যূনতম চিন্তা করার জায়গার ওয়াইডনেস নাই ইসলাম আপনাকে সতর্ক হতে বলেছে ইসলাম আপনাকে স্বাস্থ্যবিধি মানতে বলেছে সরকারকে এইগুলো কাজের ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে জিম্মাদারি আছে সে সবই করবে কিন্তু আপনার বিশ্বাস রাখতে হবে এইগুলো করেই যদি সব কিছু ঠেকানো যাইত তাহলে পৃথিবীর কতকগুলো দেশে এত কঠিন সিদ্ধান্ত নিছিল তাদের এখানে এরকম কিছু হওয়ারই কথা ছিল না ঠিক কি না সেখানেও হইছে না সেইগুলো দেশ মেশাকার অবস্থা পার করছে না তো রব্বুল আলমিন আপনার আমার প্রতি অনুগ্রহ করে রেখেছেন আপনাকে কৃতজ্ঞ হতে হবে যে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ভালো রাখতেছ তোমার কাছে আমাদের ফরিয়া আমাদেরকে এমন পরীক্ষা নিও না যেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার মতো কোনো যোগ্যতাই আমাদের নাই কোনো যোগ্যতাই আমাদের নাই প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহ রাব্বুল আমিন আমাদেরকে বুঝ দান করেন আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়ার তৌফিক দান করেন বল আল্লাহ মামিন সুরা নিসার একটা আয়াত আর সুরা আহজাবের একটা আয়াত আপনাদের কাছে সংক্ষিপ্ত সময় কিছু কথাবার্তা আমরা আজকের আলোচনায় আমরা জানা এবং বোঝার চেষ্টা করব সাথে সাথে রমাদানের শেষ পর্বে যেগুলো আমাদের কতকগুলো সরাই সম্মত বিধিবিধান সামনে আসছে সেগুলোর উপরে আমাদের কিছু কথাবার্তা আজকে রাখার চেষ্টা করব আল্লাহ রাব্বুল আমিন যেন আমাদের এই কথাগুলি বুঝে আমল করে আমাদেরকে দুনিয়া খেরাতে কামিয়াব হওয়ার তৌফিক দান করেন বল আল্লাহ মামিন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সুরা নিসার মধ্যে তাব পৃথিবীর মানুষের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আমিন একটা ডাক দিয়েছেন আল্লাহ রাব্বুল আমিন ডাক দিয়ে বলছেন ও দুনিয়ার মানুষ শুনো ইয়া আইয়ু হান্নাস দুনিয়ার যত মানুষ আছো মানুষ নামে যাদেরকে আমি আল্লাহ সৃষ্টি করেছি আমি আল্লাহ রাব্বুল আমিন তোমাদেরকে বলছি ইত্তাকু রব্বা কুমুল্লাদি খলা ককুম তোমরা ওই রবকে ভয় করো ওই রব্বের প্রতি তোমরা সতর্ক হয়ে চলো ওই রবের হুকুমগুলো মানো ওই রব যেগুলো নিষেধ করেছেন সেইগুলা থেকে বেঁচে থাকো তিনি কোন রব আল্লাহ বলছেন তিনি তো সেই রব আল্লাদি খলা ককুম মিন্নাপসি ওহিদা তিনি তো তোমার সেই রব যেই রব তোমাদেরকে একটা প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তাব পৃথিবীর মুফাসিররা বলছেন সেই প্রাণ যেখান থেকে আল্লাহ রব্বুল আমিন সৃষ্টি করেছেন তিনি হচ্ছেন সৈদিনা তোম আলাইহিসাল্লাম আল্লাহ বলছেন তুমি যেই কালচারের যেই দেশের যেই জনপদের যেমনই হও না কেন তুমি যদি নিজের নাম মানুষ হিসেবে পরিচয় দাও আমি আল্লাহ বলছি আমি রব্বুল আনামিন তোমার এই প্রাণটা প্রথম পুরুষ আদম আলাইহিসাল্লাম থেকে সৃষ্টি করেছি আমার রব্বুল আমিন বলছেন আর আমি আল্লাহ রব্বুল আমিন ওই আদম থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছি আব্দুল্লাহ আব্বাস রদি আল্লাহ তালানহ বোখারির একটা হাদিস যেটা আল্লাহ নবী বলেছেন এইটা সাপোর্ট করে হাদিসের আলো কাল্লাহ নবী বলছেন পুরুষের পাঁচরের হার থেকে আল্লাহ রব্বুল আমিন আদমের হার থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন হাওয়া আলাই সালামকে সৃষ্টি করেছেন সেই হিসাবে প্রথম আদম আলাইহিসাল্লাম সেখান থেকে হাওয়া আলাইহিসাল্লাম এরপরে সারা পৃথিবীতে আল্লাহ রব্বুল আমিন মানব কুলকে ছড়িয়ে দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন প্রথম প্রাণ যে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন ওই আল্লাহ যে মানব মণ্ডলীকে সৃষ্টি করলেন তুমি যেই মানুষই হও না কেন তোমার রব তোমার স্রষ্টা হিসাবে আল্লাহ রব্বুল আলামিন তোমাদের প্রতি হুকুম দিচ্ছেন তোমরা আল্লাহকে ভয় করে চলো আল্লাহ রাব্বুল আমিন এরপরে বলছেন কেবলমাত্র এই প্রথম পুরুষ প্রথম নারী যাদের থেকে যেই প্রাণ থেকে আল্লাহ রাব্বুল আমিন তোমাদেরকে সৃষ্টি করলেন করার পরে অবস্থামিন হুমারি জালেন কেসির আল্লাহ বলছেন এরপরে অজস্র অজস্র পুরুষ অজস্র অজস্র নারী আল্লাহ রব্বুল আমিন পুরা পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন তোমাদেরকে সৃষ্টি করলেন সেই রব্বুল আমিন তোমাদের জন্য নির্দেশনা দিচ্ছেন তুমি যদি তোমার রবকে প্রকৃত অর্থেই অনুভব করতে পারো আল্লাহ বলছেন ওই রবের হুকুমগুলাকে মেনে চলা আমি আল্লাহ তোমাদের জন্য দায়িত্ব করলাম দুনিয়ার যত মানুষ এসেছে দুনিয়াতে যত মানুষ আসবে তাকে স্বীকার করতে হবে যে সাইদিনা আদম আলাইহিসাল্লাম থেকে আল্লাহ একটা প্রাণ সৃষ্টি করেছিলেন মানুষ নামে ওই মানুষ থেকে আমরা সৃষ্টি আমরা কোনো বানর থেকে কোনো বিবর্তন থেকে আমরা সৃষ্টি নই বরং আমাদের সৃষ্টি শুরুই মাখলুকের শ্রেষ্ঠ আশ্রাফুল মাখলুকাত মানুষ হিসাবে অরিজিন হিসাবে আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সোহান আল্লাহ এটা আমাদের ইমান 
এটা আপনাকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে মানুষ কোনো বিবর্তন থেকে আসে নাই আল্লাহ মানুষ হিসাবেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন কেবল সৃষ্টি করেন নাই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আল্লাহ একমাত্র সৃষ্টি খলক আল্লাহ আদামিহি একমাত্র সৃষ্টি যেটাকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন নিজের হাতে সৃষ্টি করেছেন সোহান আল্লাহ হেবে এই যে আমাদের চেহারা এই যে আমাদের অবয়ব এইটা বড় দামি একটা রূপ কেন কারণ আল্লাহ পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ বলেছেন হও আল্লাহ যে খেয়াল পেশ করে বলেছেন সেই খেয়ালে সেটা হয়ে গেছে আল্লাহ চাইলে মানুষকে ওইভাবে বানাইতে পারতেন কিন্তু মানুষের আদি পিতা সেই দিন আদম আলহিসালামকে আল্লাহ নিজে যত্ন করে জান্নাতের মধ্যে সৃষ্টি করে নিজে ফুৎকার দিয়ে রুহু দিয়েছেন তাকে সুতরাং মানুষের এই যে চেহারা এই চেহারার ক্ষেত্রে জন্য বলা হয় এই চেহারাটা আল্লাহ হরবুল আমিন আদমের যে নিজের ছাঁচে নিজের হাতে বানাইছেন পুরা পৃথিবীর মানুষের এই মুখ এই চেহারা এইটা আল্লাহর বর এটা আল্লাহর পরোক্ষভাবে সেই আদমের সৃষ্টি তত্ত্বের থেকে আল্লাহর হাত দিয়ে তৈরি আমাদের এই চেহারা গুলা সোহান আল্লাহ এটা আল্লাহর হাতের তৈরি এটা এত সহজ বিষয় নয় এটার অনুপমতা আছে এটা নিকুতত্ত্ব আছে আল্লাহ হরবুল আমিন বলছেন এটাকে আমি অনুপম করেছি কীরকম অনুপম সুরা তিনের তাপসির পরে দেখবেন আপনারা আল্লাহ রাব্বুল আমিন যেখানে বলেছেন ও তিন ও জৈতুন ও তুর সিনিন ও হায়াদ আল বালাদিল আমিন আল্লাহ চারটা কসম কতকগুলা কসম করার পরে আল্লাহ বলছেন তোমরা কি জানো যে এই মানুষকে আমি তাকুভিম পরিপূরক যা লাগবে যেভাবে লাগবে সেই রকম করে এই মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছি সোহান আল্লাহ মানুষের দেহতত্ত্ব নিয়ে যারা চিন্তা করেন মানুষের দেহের মধ্যে কি মেকানিজম আছে এই মেশিন এই কার্যক্রম নিয়ে যারা চিন্তা করেন তারা তো বিস্ময়ে বিস্ময়ে বিভূত হয়ে যান সামান্য আমাদের যে কোনো মেশিন চলাতে গেলে কত তার তেল মোবাইল চেঞ্জ করতে হয় কয়েকদিন পর পর আমাদের ফিল্টারের জন্য যারা গাড়ি চালান আপনারা বুঝবেন মোবাইল ফেলে দেওয়ার সময় মোবাইল ফিল্টার চেঞ্জ করতে হয় এসি অ্যাক্সিজেন চলার পরে এসির জন্য এয়ার ফিল্টার চেঞ্জ করতে হয় মসজিদের এসিগুলোর এই এইটা খুলে দিয়ে হাওয়া টেনে বের করে ওখানে ধুলা লেগে থাকে এটা পরিষ্কার করতে হয় কিন্তু একটা মানুষ ষাট সত্তর বছরে তার শরীরের লক্ষ 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 লিটার পানিকে তার শরীর থেকে পরিশোধক করে কিডনি দুইটা বের করে দিচ্ছে আপনাকে ছেঁকে ছেঁকে ফিল্টার করছে কোনো দিন কিডনির ফিল্টার পরিষ্কার এবং পরিবর্তন করার প্রয়োজন পড়ছে নাকি আমাদের নষ্ট হইলে এমন জিনিস যে পরিবর্তন তো দূরের কথা মানুষ জীবনই শেষ হয়ে যায় কল্পনাই করলাম না আমরা একটু ভাবলাম না আমরা কি বিস্ময় করে নিয়ে আমত রবুল আমি দিয়েছেন আরে এত দূর চিন্তা করতে হবে কেন আপনি শুধু চিন্তা করেন এই যে চোখের পলকগুলো আমরা ফেলি চোখের পলক কী জন্য ফেলি ভাই আমরা ভাল লাগে না অনেকক্ষণ তাকায় থেকে এই জন্য এই চোখটা যেন স্বচ্ছভাবে দেখতে পারে এই চোখটার উপরিভাগের মধ্যে একটা ফ্লুইড দিয়ে এই চোখটাকে আবার চলনের উপযুক্ত যেন থাকতে পারে আল্লাহ হরবুল আমিন এই অনবরত এরকম ছোট্ট ছোট্ট লিকুইড আকারে চোখের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে আসছে আর সেইটা আপনার চোখের মধ্যে মুছে মুছে আবার চোখকে উপযুক্ত রাখছে একটা মানুষ বিজ্ঞানী একজন ডেনমার্কের উনি বলেছেন একটা মানুষ যতবার তার হায়াতের পঞ্চাশ বছরের জীবনে এই যে চোখটা পলক ফেলে আর চোখের যে লিকুইডটা দিয়ে চোখটাকে আল্লাহ রবিন স্বচ্ছ রাখেন এইটা কেনা যদি লাগত তাহলে ওই মানুষের জীবনের এক চতুর্থাংশ আয় এইটার পিছনে ব্যয় করে দিতে হতো কয় টাকা আয় করেন কত সারা জীবনের আয় কত হিসাব করেন এক চতুর্থাংশ ব্যয় হতো মানুষের এইটা এত দামি মেটেরিয়াল সাল্লাহ হরাব বলে মিনি এত দামি ফ্লুইড এর মধ্যে রব্বুল আলমিন দিয়েছেন খাচ্ছি আমরা অনবরত আমাদের জারক রসগুলো এই যে গাল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে পেটের মধ্যে আসে কি খাওয়ার তারা এই তাড়াতাড়ি খা তাড়াতাড়ি খা সময় নেই এখন গাড়ি ছেড়ে দিবে মসজিদে যাওয়া লাগবে আর এক মিনিট ছাব্বিশ সেকেন্ড ওরে জোরে অর্ধেক সিবানো অর্ধেক না সিবানো গিলে পানি খেয়ে নিলাম পেটের মধ্যে চলে গেল বাথরুম করার সময় খেয়াল করে একটু দেখেন মাঝে মাঝে যে বাথরুমে যেভাবে খাইছিলেন ওইভাবে বেরোচ্ছে না এইগুলো একদম ডাস্ট হয়ে তারপরে একটা আকারে বেরোচ্ছে 
কি হয় পেটের মধ্যে পেটের মধ্যে যাওয়ার পরে এই যে টক্সিনগুলো আমাদের পেটের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয় সেই টক্সিনগুলো পেটের মধ্যে যাওয়ার পরে তার কাজ কি এইটাকে মুন্ডু বানানো কেবল মুন্ডুই বানানো এরপর আল্লাহ আরব্বর আমি নির্ধারিত একটা নারীর চ্যানেল রেখেছেন ওর মধ্যে দিয়ে দিয়ে যখন যায় আপনি খেয়েছেন রসগোল্লা সাপ ছিল মিষ্টি আপনি খেয়েছেন কাঁচামরিচ বোম্বাই মরিচ ছাল ঝাল আপনি খেয়েছেন লবণ আপনি খেয়েছেন তেতুল আপনি খেয়েছেন করল্লা ভাজি সবগুলো পেটের মধ্যে যাওয়ার পরে আল্লাহ হরব বলে আমিন অদ্ভুত কতকগুলা মেকানিজম দিয়ে ওইটার থেকে যখন বের হয়ে এক ভাণ্ডতে যে সব রস জড়ো হয়েছে কতকগুলা টক্সিনোর মধ্যে নিক্ষেপ করার পরে সবগুলা খেলাপ সুগারে রূপান্তর করে দিয়েছেন আমাদের পেট তো প্রকৃতার থেকে একটা সুগার ফ্যাক্টরি একটু যদি আবার বেশি হয়ে যায় তখন আবার ইনসুলিন দিয়ে সেই সুগার লেভেল কমানো লাগে আমাদের জন্য রব্বুল আলমিন কি মেকানিজম দিয়ে রেখেছেন কোনো দিন যার ডায়াবেটিস হয় নাই সে বুঝবে না এটার দাম কত যার একবার ডায়াবেটিস হয়েছে খাবারের দিকে তাকানোর পরে সে বুঝতে পারে যে আমার শরীরের এই সিস্টেমটার দাম কত কি যাদেরকে ওষুধ খেতে হয় সকাল বিকাল আর নিয়ম করে খেতে হয় মেপে খেতে হয় গায়ের মধ্যে ইঞ্জেকশান নিতে হয় ইঞ্জেকশানের দাম ইঞ্জেকশান কিনতে হয় সকল তখন বুঝতে পারে যে এটা কি অদ্ভুত মেকানিজম রব্বুল আলমিন দিয়েছেন ওই যে সুগার তৈরি হলো পুরো শরীরের মধ্যে এনার্জি সাপ্লায়ার হিসাবে সেটা চলে যাচ্ছে এই যে অদ্ভুত মেকানিজম এইটা আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন লাকাত খলাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকুইম আমি মানুষকে এত অনন্য করে সৃষ্টি করেছি আমি আল্লাহ বলছি ওইটা প্রথম মানুষ আদম আলাই হিসাব मुख दिए बोलो त আমরা কথা তো মুখ দিয়ে বলি শুধু আল্লাহ রাবুল আমিন বলছেন এমন একটা দিন আসবে এমন দিন তোমার সামনে আসবে যেদিন ওই যেইটা দিয়ে কথা বলতে ওইটাই বধির আর বাকি সবগুলা চালু যেটা দিয়ে বলতে ওইটা অক্ষম যেগুলো বলতো না সেটা সক্ষম কি কলমবাজি করছো তুমি তোমার ওই হাত ওই কলমবাজের হিসাব তখন আল্লাহর সামনে হাজির করে দিবে যে আল্লাহ একজনের নাম এজহার লেখছিলাম ওই এজহারের মধ্যে কি কি বানায়া বানায় আমি লেখছিলাম আল্লাহ রাবুল আলমিন ওই দিন ওই ওই দুই নোক দিয়ে বলাই দিবেন বলাবেন না আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন ওই দিন আপনার নোক দিয়ে ওই কথা বলাই দিবেন পেটের মধ্যে কি কি খাইছিলাম ওইটা কি হারাম না হালাল ছিল ওইটা খাওয়া উচিত না অনুচিত ছিল আপনাকে বলতে হবে না আপনার পেট ওই দিন আল্লাহর কাছে সাক্ষ্য দিয়ে দিবে ঠিক কি না আপনি গিয়েছিলেন এক জায়গায় যাওয়ার আল্লাহ নিষেধ ছিল কেউ দেখে নাই ঘুটঘুটে অন্ধকার কিন্তু আপনার পা বলবে আল্লাহ বলো কি এতই ফেব্রুয়ারি এতটা এত মিনিট এত সেকেন্ডের সময় আমি ওই পাওয়ার বডি রে নিয়ে ওই জায়গায় হাজির করছিলাম ও বললেই হবে নাকি পা তখন আপনার আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে কারণ আল্লাহ হরাবুল আমিন এইগুলার স্রষ্টা হিসাবে সৃষ্টি করেছেন এবং সেইটার হিসাব নেওয়ার ক্ষমতা আল্লাহ নিজের কাছে রেখেছেন আল্লাহ বলছেন ও দুনিয়ার মানুষ তোমরা বরাবর আল্লাহকে ভয় করো যেহেতু আল্লাহর কাছে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে তা তোমাদের কাল্লার কাছে জবাবদিহি করতে হবে আর সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করার পরে আর একটা বিষয়ে ভয় করো আল আর হাম তোমাদেরকে রব্বুল আমিন যে সৃষ্টি করলেন করার পরে রব্বুল আমিন তোমাদেরকে বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছেন বিভিন্ন পরিচয়ে বিভক্ত করেছেন বিভিন্ন ধরনের ধারা উপধারা কালারে তোমাদেরকে আলাদা করেছেন কিন্তু এইগুলা মানুষের মধ্যে কতকগুলা মানুষের সাথে রক্তের সম্পর্ক দিয়ে দিয়েছেন পিতার দিক দিয়ে রক্তের সম্পর্ক হয়ে গেছে কতক মানুষকে বিবাহ করা যাবে কতক মানুষকে বিবাহ করা যাবে না কিন্তু এই বিবাহ করা যোগ্য বা অযোগ্য যাই হোক এই মানুষগুলো যে রেহেমের সম্পর্ক এই মানুষগুলোর জাতীয়তার সম্পর্ক আল্লাহ বলছেন যারা আল্লাহকে ভয় করে আর আল্লাহর কাছে জবাব দিয়ে করতে হবে এই আশাটা করে সেই মানুষগুলার জন্য আল্লাহর আরেকটা বড় নির্দেশনা তোমরা তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্কগুলোকে সমুন্নত রাখো আত্মীয়তার সম্পর্ক নিজেদের মধ্যে যে আত্মার বন্ধন 
আল্লাহ বলছেন এটা খুব দামি একটা নিয়ে আমোদ এইটাকে তোমরা অবহেলা করো না আল্লাহর কাছে এই বিষয়ে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে আমরা আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এখন আপন আপন স্বার্থে আমরা নিমজ্জিত হয়ে আত্মীয়দের আমাদের কোনো চিন্তাও নাই চেতনাও নাই আত্মীয়তার সম্পর্কও নাই অনেকে গর্ব করে বলে আরে কিসের ফুপাতো ভাই মামাতো ভাই এইগুলোর তো এখন চিনিই না দেখলে চিনবই না সেই ছোটোবেলায় আম্মা গল্প করছিল মানে উনি এইটা গর্ব করে বলে যে উনার পরিচয় নাই উনি চিনে না আত্মীয় স্বজন উনার ভাই বেড়াদাররা উনি চিনে না আল্লাহ বলছেন খবরদার এরকম নয় আল্লাহ বলছেন তোমাদের জন্য তোমরা যেগুলো কাজ করো সেই কাজের খবরদারি আল্লাহর কাছে আছে এই জন্য তোমরা তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ককে সমুন্নত রাখো প্রিয় ভাইয়েরা আমাদের জন্য এ রমাদান যে শাহরুল মুয়াসা এই রমাদান যে আপনার আমার জন্য যে নিয়ামত নিয়ে এসেছে সেটার অনন্য একটা নিয়ামত হচ্ছে আপনার আমার জন্য রমাদান হচ্ছে একটি সুসম্পর্ক গঠনের সহমর্মিতা অপরের প্রতি ভালোবাসা দেখানোর একটা মাস হচ্ছে রমাদান আমি মাঝে মাঝে বলি আমাদের সমাজে মানুষজনের ডাক নাম থাকে থাকে না ভাই সুন্দর সিরাজুল ইসলাম নাম কিন্তু না ডাক নাম দিছে ধলু যেহেতু একটু ফর্সা ধলু এরকম বলে না ভাই অমুক আছে আব্দুল গফফার কিন্তু ডাক নাম দিছে তার কালু আসে না আমাদের আমাদের এরকম আছে আবার মানুষের নাম যাই হোক অনেক বড় হয়ে গেছে কিন্তু বাপ মারা তার আদর করে বাবু ডাকছে ওই বাবু নামই তার হয়ে গেছে এই যে আমাদের নিক নেমের কালচার আছে এইটা আমাদের অনেকের মধ্যে এইটা আছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন রমাদানের নাম একটা নিক নেম রাখছেন রসুলের দ্বারা রমাদানেরও একটা ডাক নাম আছে রমাদানের ডাক নামটা কি রমাদানের ডাক নাম হচ্ছে শাহরুল মুয়াসাত 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 মানে কি সহমর্মিতার মাস এটা রমাদানের আদর করে আল্লাহর নবী ডাক নাম দিয়েছেন সোভার আল্লাহ হেবি আমি রমাদানের ডাক নাম কি শাহারুল মুয়াসাত মুখস্থ করেন শাহারুল মুয়াসাত মুয়াসাত মানে সহমর্মিতা অপরের প্রতি আপনার আদর অপরের প্রতি আপনার ভালোবাসা অপরের প্রতি আপনার হৃদয়ের আকর্ষণ অপরের প্রতি আপনার দুঃখে শেয়ার অপরের প্রতি আপনার অন্তরের নম্রতা এইগুলো যদি রমাদানের মধ্যে আপনি অনুভব করতে পারেন তাহলে বুঝবেন আপনার রোজা আপনার রমাদান আপনার জীবনে প্রভাব পড়ছে আর রমাদানে যদি আপনার শরীর আপনার কথাবার্তা আপনার আচরণ কেউ চাইলে কারো কাছে গেলে আপনার যদি আর উগ্রতা হয় বুঝবেন এই রমাদান আপনার আমার জীবনে কোনো এফেক্ট ফেলতেছে না এইটা কেবল হাউ হাউ আর না খাওয়ার মাস বানায় পার করতেছে আমরা প্রিয় ভাইয়েরা এই জন্য অন্তর থেকে আমাদের অনুভব করতে হবে রমাদান হচ্ছে সহমর্মিতার মাস আমরা তো আমাদের রমাদানকে সহমর্মিতায় রূপান্তর করতে পারছি কি না এটা আমাদেরকে মূল্যায়ন করতে হবে তার অন্যতম একটা দিক আপনার আমার জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ককে ঠিক রাখা প্রিয় ভাইয়েরা আল্লাহ রাব্বুল মিন এরপরে অন্য আয়াতে কারিমা যেটা সুরা হাজাবের সত্তর নম্বর আয়াত এ আয়াতে কারিমার মধ্যে রব্বুল আলমিন আরও একটা নির্দেশনা দিচ্ছেন এটা সম্পূরক আল্লাহ বলছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ আয়াত এটা আমাদের জন্য আল্লাহ বলছেন হে ইমানদারেরা যারা ইমান এনেছ আগেরটা ছিল ইয়া আইহান নাস এটা হচ্ছে ইয়া আইহাল্লা দিন আ মানু আল্লাহ এবার একটু আলাদা করে ফেলেছেন আলাদা করে বলছেন যে হে ইমানদারেরা তোমাদের জন্য আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কতগুলো ডিউটি দিচ্ছি কি ইত্তা কুল্লাহ এক নম্বর আল্লাহকে ভয় করো দুই নম্বর ও কুলু কৌল সদিদা তোমরা সোজা কথা বলো সরল কথা বলো বক্র কথা মিথ্যা কথা তোমরা বলো না তাহলে ইমানদারদের জন্য আল্লাহ কয়টা দায়িত্ব দিয়েছেন এখানে দুটো এক নম্বর হচ্ছে আল্লাহকে ভয় করো আর দুই নম্বর আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ওই ভয়ের আলোকে তোমরা সত্য কথা বলো সরল কথা বলো বক্র কথা বলো না সে দিদের ব্যাখ্যা করেছেন মুফাসিররা তীরের সাথে তীর যেরকম ধনুকের মধ্যে যখন নেওয়া হয় ওই তীর যদি সোজা না হয় সে যেরকম সোজা যেতে পারবে না ওই রকম আল্লাহ রসুল সাল্লাম হাদিসের দ্বারা সাহাবাই কেরামের কৌলের দ্বারা প্রমাণ যে ইমানদারের কথা হবে একদম সোজা ইমানদার এমন কোনো কথা বলবে না যেই কথার মধ্যে বক্রতা থাকবে যেই কথার মধ্যে মিথ্যা থাকবে যেই কথার মধ্যে কোনো রকম অন্য রকম কথার আশ্রয় থাকবে এরকম নয় বরং আল্লাহ এবং তার রসুলের পক্ষে সে সব সময় সত্য এবং সহজ সরল কথা বলে দিবে ইমানদারদের কাল্লা বলে আমি এই দুটো দায়িত্ব দিলেন আল্লাহ বলছেন এই দুইটা কাজ যদি তুমি করো তোমার কি ফায়দা হবে আল্লাহ বলছেন ইউসলিহ লাকুম আমা লাকুম এক নম্বরে এই দুই কাজের প্র্যাকটিস যারা করবে আল্লাহ তাদের বাকি সবগুলো কাজকে সুন্দর করে দিবেন আল্লাহকে ভয় করছে আর সত্য কথা বলে সরল কথা বলে 
মানুষের সাথে সদাচরণ করে কথা বলে আল্লাহ বলছেন এই দুই কাজ করলে ইউসলিফ লাকুম আমা লাকুম তোমার বাকি বিষয়গুলো কেমনে ঠিক করতে হয় এটা আমি আল্লাহ জানি সুবহান আল্লাহ হেবি হাম এটা কম অফার না সাংঘাতিক অফার ইত্তাকুল্লাহ আল্লাহ যা যা নিষেধ করেছেন যেগুলো আল্লাহ আপনাকে মানতে বাধ্য করেছেন সেইগুলো আপনি কোনো কথা নাই ডান দেখার সময় নাই বাম দেখার সময় নাই আমার আল্লাহ এটা মানা করছে আমি এটা করি না এর নাম তা কোয়া আর আমি সরল সহজ কথা বলি বক্র কথা বলি না আল্লাহ বলছেন ইউসলি হাকুম আমা লাকুম আল্লাহ তোমাদের সব কাজগুলাকে সুন্দর করে দিবেন আর কি করবেন ও ইয়াফির লাকুম জুনু বাকুম আর এর আগ পর্যন্ত যে তোমার ভুল ছিল ওইগুলার কি হবে ওইগুলো যদি আমল নামায় থেকে যায় তাহলে তো বান্দার বিপদ আল্লাহ বলছেন ওই অতীতের ভুলগুলাও আল্লাহ মাফ করে দিবেন ওই ইয়াগফির লাকুম জুনু বাকুম তোমাদের গুনা খাতা মাফ করে দিবেন এই দুটো কাজ যদি আমরা করতে পারি প্রিয় ভাইরা আল্লাহ বলছেন আর কেউ যদি আল্লাহ তার রসুলকে অনুসরণ করে আল্লাহ এবং তার রসুলের এতাত করে আল্লাহ যেভাবে বলেছেন ওই কাজগুলোকে যদি রসুল্লাহ সাল্লামের দেখানো পদ্ধতিতে সেই মানুষগুলো করে আল্লাহ বলছেন ফকদ নাজিমা ওই ব্যক্তিরা দুনিয়ার বুকে চূড়ান্ত সফল এবং পরকালেও আল্লাহর কাছে সফল হয়ে যাবে ফকদ ফাজ ফৌজ নাজিমা অল্প একটু ব্যাখ্যা করে রাখি তাহলে বোঝা সহজ হবে এই আয়াত কারিমাতে আল্লাহ বলছেন দুনিয়ার বুকে তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে আর আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের দেখানো পদ্ধতিতে সত্য সহজ কথা বলবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তোমাদের বাকি কাজগুলোকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন শুধরিয়ে দিবেন এই যে সত্য কথা বলা আল্লাহকে ভয় করা এটা দুনিয়ার কারো মানদণ্ডে নয় বরং আল্লাহ শেষ আয়াত কারিমার দ্বারা বুঝাচ্ছেন ওমাইতে আল্লাহ রসুল আহু আল্লাহ এবং রসুলের এতাত অনুযায়ী এটা হতে হবে যদি এটা হয় তাহলে আল্লাহ বলছেন দুনিয়া আখেরাত ওই ব্যক্তিরা সফল হয়ে যাবে সোহান আল্লাহ হেবি আমি তাহলে এবাদত বন্দেগি আল্লাহর কিন্তু পথ পদ্ধতি দেখানো কার রসুল্লাহর এবাদত বন্দেগি আল্লাহর পথ পদ্ধতি কার রসুল্লাহ আপনার সামনে যত চমকপ্রদ পথ থাক যত আপনার সামনে ঝকঝকা মনে হচ্ছে ওরে বাবা রে বাবা আকর্ষণ এত লোক এই দিকে ছুটে চলতেছে মন চাচ্ছে চলে যায় আর একটু করি না করলে কি হবে আপনি বলবেন এইগুলো একটাও গ্রহণযোগ্য হবে না কেন হবে না কারণ ওইটা যদি আল্লাহ এবং তার রসুলের দেখানো পথ না হয় আপনাকে কখনো ওই পথ মুক্তির বার্তা এবং কল্যাণ আপনাকে এনে দিতে পারবে ইসলাম যে এই যে চোদ্দশো বছর যাওয়ার পরেও এখন পর্যন্ত অবিকৃতভাবে টিকে আসে কারণ কি জানেন এর কারণ একটা ভালো করে মনে রাখবেন ইসলাম অবিকৃতভাবে যে টিকে আছে আপনার আমার কাছে এখনো এটা সঠিক রূপটা কেমন পর্যন্ত থাকবে এর কারণ মাত্র একটা সেই একটা কারণ হচ্ছে ইসলামে বিদাতকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই বেদাতের কোনো প্রশ্রয় নাই যত সুন্দর হোক যত চাকচিক্যময় হোক যত ভালো লাগুক আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন কুল্লু বিদাতিন দলা ও কুল্লু দলা ফিন্নার পৃথিবীতে যত বিদা থাকলে সব ভ্রষ্টতা যত ভ্রষ্টতা সব জাহান নামে এত কঠিন কঠিন কথা আল্লাহ রসুল বলেছেন কেন বলেছেন বলার একমাত্র কারণ ইসলামের সক্রিয়তা এবং বিশুদ্ধতাকে টিকিয়ে রাখা এই জন্য প্রিয় ভাইরা মন যা চাইল আবেগ দিলাম বানানো যুক্তি দিলাম আমার মনে হচ্ছে করলে একটু কি সমস্যা না ভাই এখান থেকে বেঁচে থাকাই হচ্ছে আপনার আমার জন্য দায়িত্ব এইটাই হচ্ছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম আল্লাহর ভাষায় ফাকাত ফাজা ফাউজান আজিমা আপনি আমল যদি কমও করতে পারেন কিন্তু আপনি যদি বেদাতে নিমজ্জিত না হন আল্লাহ ওই অল্প আমলে আপনার জীবনকে সুন্দর বানাই দিবে কিন্তু বেদাত করা যাবে না সবাই যে করে অমুকেরা যা করছে আমার বাবারা কি কিছু বোঝে নাই নাকি দাদারা কিছু বুঝতো না অমুক বড় হুজুরের কি কোনো জ্ঞান ছিল না নাকি আপনার এখন কোথা থেকে এত হুজুর আসছেন আপনি বলবেন এত কিছু আমার বোঝার দরকার নাই ভাইজান আমার আল্লাহ আমার রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে করতে বলেছেন কি না রসুল সাল্লামের দেখে দেখে সাহাবিরা তাবেইরা যেই যুগে আল্লাহ রসুল সার্টিফিকেট দিয়ে গেছেন ওই যুগের মানুষ এগুলো করেছেন কি না না আমার ভাই সময় নাই আমার করার কে কি করছে সে তার হিসাব আল্লাহর কাছে দিবে আমার হিসাব আমারে দেওয়া লাগবে ঠিক কি না আপনার আমার হিসাব অন্য কেউ দিবে আরে দেওয়া তো দূরের কথা মা বলবে সর 
সার পেটে ধরছিলাম তাই কি এখন সময় নাই এখন আল্লাহর কাছে আমি আগে হিসাব দিয়ে নেই আপনার কাছে একটা চুল পরিমাণ ওই দিন কেউ কারো হেল্প করবে না আর আপনি কোথায় পড়ে আছেন উমুক বাবা তুমুক বাবা আপনারা তরায় নেবে এই সকল কোনো আপনার এই সকল কথা বলার কোনো অস্তিত্ব আছে আপনার কোনো অস্তিত্ব নেই এইগুলার এই জন্য আমাদের জন্য দায়িত্ব হচ্ছে সরল সঠিক কথা বলা আল্লাহ এবং তার রসুলে দেখানো পথ অনুযায়ী আল্লাহকে ভয় করা আল্লাহ বাকি জীবনটা আমাদের অটোমেটিক সুন্দর করে দিবেন আল্লাহ কবুল করুক বলেন আল্লাহ মামিন এবার আসেন আমরা কিছু কথাবার্তা যেগুলো এ রমাদান কেন্দ্রিক সামনে আমাদের ঈদ চলে আসতে সেই কেন্দ্রিক আমরা কিছু কথাবার্তা সংক্ষিপ্ত সময় আমরা জেনে নেই বাংলাদেশ সহ সারা পৃথিবীতে এখন একটা বিষয় আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয় সারা পৃথিবীতে একদিনে রোজা একদিনে ঈদ করলে আমাদের সমস্যা কোথায় এই দাবির আলোকে অনেকে একদিনে করাও শুরু করে দিয়েছেন সারা পৃথিবীতে প্রিয় ভাইয়েরা এক্ষেত্রে আমাদের খুবই সংক্ষিপ্ত দুটি বক্তব্য একটা বক্তব্য হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহাল্লাম থেকে রসুল আরবি সাল্লাহাল্লাম বলেছেন আল ফিতরু ইউমাই উফতিরুল নাস ওয়াল আদহা ইউমাই উদাহ নাস রসুল বলেছেন ওই দিনেই তোমরা ঈদ করো রমাদানের ওই দিনেই তোমরা ঈদ করো কুরবানির যেই দিন মানুষেরা তোমাদের জনপদের করে সুতরাং এই হাদিসের আলোকে অধিকাংশ মানুষ তার দেশের যে চাঁদ সেই চাঁদ দেখে যে ঈদ করে আল্লাহ রসুল সাসামের নির্দেশনা হচ্ছে এই রাষ্ট্রের অধীনে থেকে ওই রাষ্ট্র ওই রাষ্ট্র ব্যবস্থা ওই রাষ্ট্রের যারা জনগণ তাদের সাথে ঈদ করা এটা আমাদের জন্য দায়িত্ব অন্য হাদিসের মধ্যে রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন নাহরু ইয়মাইন হারুল ইমাম ওয়াল ফিতরু ইয়মাইফতিরুল ইমাম যেদিন ইমাম তথা রাষ্ট্রপ্রধান তোমাদের জন্য নহর করবেন তথা কুরবানি করবেন সেই দিনই তোমাদের কুরবানি আর যেই দিন তিনি রমাদানের ঈদ পালনের ঘোষণা দিবেন সেই দিনই তোমাদের জন্য কি বলে রমাদানের ঈদ এই জন্য বলা হয় কোনো বিচ্ছিন্ন মানুষ যদি চাঁদ দেখেও ফেলে তার ওই বিচ্ছিন্ন দেখাকে হুকমান সকলের ক্ষেত্রে একত্রিত করা হবে না বরং তুমি দেখছো বলে যে আলাদা ঈদ করবে রসুল আল্লাহ বিশ্বাসাম সাহাবিদের থেকে নিষেধ আছে বরং অধিকাংশ জনগণের সাথে মিলিয়ে তোমাকে এই দিন ঈদ করতে হবে এখানে কিছু লজিক এবং কিছু যুক্তির কথা আসবে যেরকম আমরা বলতে পারি একটা কথা যে আমাদের আগের দিনে চাঁদ ওঠে সাওয়ালের পরের দিনে আমরা ঈদ করি তাই না কতটুক সময় পাই সর্বোচ্চ আমরা বারো ঘন্টা পাই মাগরিবের পরে চাঁদ ওঠে এরপরে আমরা ফজরের পরে আমরা ফজরের পরে আমরা ঈদ উল ফিতরের সালাদ আদায় করি সুতরাং এই জায়গাতে কিন্তু খুবই সংক্ষিপ্ত সময় এই জায়গাতে চাইলেও এই সময়টাকে বাড়িয়ে অন্য দেশের আশপাশে রসুল্লাহ সাল্লামের যখন যে জামানায় ছিলেন মানুষকে জানানো সম্ভব ছিল না কিন্তু রসুল আরবি সাল্লাম যদি এইটা তার তামান্না থাকতো অথবা এটা তার পক্ষ থেকে নির্দেশনার বিধান হতো তাইলে অন্তত একটা সুযোগ রসুল্লাহ সাল্লামের ক্ষেত্রে ছিল কি যে কুরবানি যখন হয় কুরবানিতে চাঁদ উঠে আগের দিন আর পরের দিনই আমরা কুরবানি দেই তাই তো তাই কুরবানির চাঁদ ওঠে একদিন তার দশ দিন পরে যে আমরা কুরবানি দেই ঠিক কি না তাহলে মদিনাতে রসুল্লাহ সাল্লাম যদি চাইতেন যে মদিনায় চাঁদ দেখা গেছে অন্তত আশপাশের ইরাক ইয়ামেন জর্ডান আশপাশের যে সকল দেশ আছে জাজিরাতুল আরবে দ্রুতগামী ঘোড়া যদি পাঠাই দিতেন আশপাশের দু চার পাঁচশো কিলোমিটার এই দশ দিনে যে জানায় দেওয়া যেত যে মদিনায় চাঁদ উঠছে তোমরা এই দিন কিন্তু কুরবানি করো রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবিরা এরকম কোন প্রচেষ্টায় করেন নাই যেহেতু দশ দিন সময় পাওয়ার পরেও এইটা করেন নাই বরং রসুল বলে গেছেন ঘোষণা দিবেন সেই দিন তোমরা ঈদ করবে সেই দিন কুরবানি করবে সেই হিসাবে আমরা বলবো এই যে অন্য দেশের সাথে মিলিয়ে নিজের দেশের অধিকাংশ জনগণকে ছাপিয়ে ঈদ করা এইটা ইসলামী চেতনার পরিপন্থী তবে এখানে একটি বক্তব্য আছে মহাজাগতিক এখন যে জ্যোতির্বিজ্ঞান সেটা অনেক এগিয়েছে সেই ক্ষেত্রে চাঁদের উদয়স্থল কোন দেশ থেকে কোন সময় চাঁদ দেখা যাবে এইটা কিন্তু বিজ্ঞানীরা এখন অনেকাংশেই বলতে পারেন তাদের এই বড় বড় টেলিস্কোপ দিয়ে তারা সেই ক্ষেত্রে যদি মুসলিম উম্মা একত্রিত হয় মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানগণ সবাই মিলে যদি ওয়াইসিতে বড় বড় যারা এই ধরনের বিজ্ঞানী আছেন ওলামাই কেরাম আছেন তাদেরকে নিয়ে বসেন তারা যদি একটা সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মুসলিম বিশ্বের জন্য দেন তখন আমরা এটা অ্যাকসেপ্ট করে নিতেও পারি এটা যে একদম রুদ্ধ এই 
ইস্তেহাদের জায়গা নেই এরকম বলবো না কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ইস্তেহাদ হচ্ছে না আপনি ক্ষুদ্র একটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে এই কাজ যদি করেন এটা দৃষ্টিকটু তারপরেও বলবো যদি কেউ এরকম করেন ও তারা ইস্তেহাদ করেন তাহলে হয়তো বা তাদের ইস্তেহাদের ক্ষেত্রে গলত থাকতে পারে অথবা ঠিক হতে পারে তাদেরকে যে আবার একবারে বাতিল বলে দেওয়া তাদের কিছুই হচ্ছে না তারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে এটাও কিন্তু আমাদের জন্য বাড়াবাড়ি এটাও আমরা বলবো না তবে রসুল্লাহ সাল্লামের এই নির্দেশনা এবং এই যুক্তিগুলোর আলোকে বোঝানো যায় যে এইটাই আমাদের জন্য নিরাপদ যেই রাষ্ট্রে থাকবো ওই রাষ্ট্রের যারা দায়িত্বশীল থাকবেন অধিকাংশ মানুষ যেদিন ঈদ করবেন এটা উম্মার ঐক্যের স্বার্থে ইমানদারদের ভালোবাসার স্বার্থে আমাদের সেই দিনেই ঈদ উদযাপন করা উচিত অন্য রাষ্ট্র অন্য দেশের সাথে ঈদ উদযাপন করা আমাদের জন্য সম্পূর্ণ ঠিক নয় এটা গেল এক নম্বর ইস্যু এরপরে আমাদের জন্য রয়েছে সামনে আমাদের জন্য ঈদ চলে আসছে সেই ঈদের ক্ষেত্রে আমরা যদি কিছু সুন্নাহ প্র্যাকটিস করি তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের জীবনে কতকগুলো বরকত হবে একজন মানুষ যখন ঈদের রাতের চাঁদ উঠে যাবে এই চাঁদ দেখা থেকে ঈদের সালাদ যাওয়া পর্যন্ত আটটা মৌলিক সুন্নাহ তার জীবনে বাস্তবায়ন করলে ঈদ উদযাপনও হবে রসুল্লাহ সাল্লামের সুন্নাও তার জীবনে বাস্তবায়ন হবে তার জন্য ঈদের রাতের থেকে আটটা সুন্নার প্রথম সুন্না বাংলাদেশ সবচেয়ে অবহেলিত সুন্না রেডিও এবং টেলিভিশনের কাছে সমর্পিত সুন্না সেটি হচ্ছে চাঁদ দেখা এবং তার জন্য দোয়া করা আমরা রেডিওতে কি বলল টিভিতে খবর নিয়ে তো চাঁদ দেখা গেছে কিনা আমরা নিজেরা চাঁদ দেখার আগ্রহ নাই চাঁদ দেখতে যাই না অথবা মানসিকভাবে এটা আমরা হারিয়ে ফেলছি এটা আমাদের জন্য উচিত নয় বরং রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবিদেরকে নিয়ে চাঁদ দেখতে যাইতেন কেউ যদি নিয়ত করে যে আমার নবী চাঁদ দেখতে গিয়েছেন আরে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের চাঁদ দেখা কমিটি তো দেখবেই টিভিতে তো আমরা জানতেই পারবো রিপোর্টে কিন্তু আমিও একটু চাঁদ দেখার নিয়তে বেরোলাম তাহলে রসুল সাল্লামের একটি সুন্নাত পুনরুজ্জীবিত করার সোয়াব ওই ব্যক্তির আমল নামায় যুক্ত হবে চাঁদ দেখার পরে কি বলতে হবে একটা দোয়া আছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম শিখিয়েছেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ হিল্লাহ আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ইমান ওয়াসালামতি ওয়াল ইসলাম ওয়াতফিক লিমা ইউহিব রব্বুনা ও রব্বুক আল্লাহ আল্লাহর কাছে আপনি বলবেন আল্লাহ আকবর চাঁদ দেখার পরে আল্লাহ মহান আল্লাহ আল্লাহ আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ইমান ও সালামতি ওয়াল ইসলাম হে আল্লাহ এই যে চাঁদটা উদিত হলো এই চাঁদের মধ্যে তুমি আমাদেরকে নিরাপত্তা দাও এই চাঁদের মধ্যে তুমি আমাদেরকে বরকত দাও ইমানে বরকত দাও আমানে বরকত দাও এরপরে কি বলছেন ও তৌফিক উলিমা ইহিব রব্বুনা ও রব্বুক আল্লাহ আর আল্লাহর তৌফিক ছাড়া তো কিছুই হয় না নিশ্চয় ওই চাঁদের রব আল্লাহ আমার রব আল্লাহ আল্লাহ তোমার সন্তুষ্টি আমরা চাই যদি আপনি এই পুরাপুরি দোয়াটা নাও পারেন ভাবধারায় যদি আল্লাহর কাছে বলেন আল্লাহ আকবার আল্লাহ তুমি আমাকে এই চাঁদের মধ্যে নিরাপত্তা দাও ইমানে নিরাপত্তা দাও শারীরিক নিরাপত্তা দাও এ চাঁদের মধ্যে আমার আমলে বরকত দান করো হে চাঁদ তোর রব আল্লাহ আমার রব আল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও এইটুকু বলতে পারবো না ভাবার্থ আর এই দোয়াটা শেখাও খুব কঠিন না এটা এক নম্বর আমল এইটা যদি আমরা করি একটা সুন্নত পুনরুজ্জীবিত করা এবং ওই চাঁদ দেখা না পারলেও গেছি আমরা চাঁদ দেখতে একটা সোয়াব আপনার আমার নামল নামাই হবে সোহান আল্লাহ আমল তাহলে এটা এক নম্বর দুই নম্বরে ঈদের চাঁদ দেখার পরে তাকবির বলা আমাদের যে তাকবিরটা আমরা জানি যে এই কি বলে আমরা কুরবানি ঈদে বিশেষ করে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর ইল্লা ইলহাম এই তাকবিরটা মৃদু মৃদু কণ্ঠে বলা এক্ষেত্রে কোরআন আমাদেরকে নির্দেশনা দিচ্ছে আল্লাহ বলছেন ওয়ালি তু কমিলুল ইদ্দাতা ওয়ালি তু কাব্বিরুল্লাহ আলা মাহাদাকুম ওয়ালা আল্লাহকুম তাসকুরুন আল্লাহ যে তোমাদের ইদ্দতপূর্ণ করালেন আল্লাহ রাব্বুল আমিন তোমাদের যে সময়গুলোকে অতিবাহিত করালেন এর শুক্রিয়া স্বরূপ তোমরা আল্লাহর তাকবির বলো সুতরাং দুই নম্বর আমল হবে মৃদু মৃদু কণ্ঠে ওই ঈদের নামাজে যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহর এই তাকবির বলতে থাকা আমাদের এই তাকবিরের কোনো কালচারই নাই আমাদের ঈদের চাঁদ দেখা গেল শুরু হয়ে গেল এখন বাদ্য বাজনা ড্যান্স আড্ডা একবারে শয়তান মনে করেন একদম ডাইরেক্ট আমাদের প্রত্যেকের কাঁধের মধ্যে ভর করে দিল ঠিক কিনা এরকম করা যাবে নাকি এই পূর্ণতার কারণে আরও বেশি আল্লাহ শুকুর গুজার বান্দা হতে হবে এটা হচ্ছে দুই নম্বর আমল এটা আমাদের জন্য প্র্যাকটিস করতে হবে তিন নম্বরে ঈদের দিন সকাল থেকে এরপর আমাদের কতকগুলো আমল হবে ঈদের দিন সকাল বেড়া গোসল করা গোসল করে ঈদগাহে যাওয়া এটা একটা শূন্যা এরপরে নতুন বা সুন্দর পোশাক পরা আপনার সাধ্যের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটা পরে যাচ্ছেন এখানে কোনো তাকোয়া দেখানোর জায়গা নাই না আমি সেরা কাপড় পরে আমি ঈদগাহে চলে যাচ্ছি এটা মনে আমার তাকোয়া না রসুল্লাহ সাল্লাম 
সাল্লাম আপনার যেই কাপড়টা সবচেয়ে সুন্দর সবচেয়ে পরিষ্কার নতুন হলেও ভালো না হলেও হতে পারে কিন্তু সুন্দর পোশাক পরে আপনার ঈদগাহে যাওয়া এরপরে সুগন্ধি ব্যবহার করা আতর লাগানো সুগন্ধি লাগানো এটা আপনার আমার জন্য একটা সুন্না এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাম রমাদানের ঈদে যখন যাইতেন তখন সকালবেলা মুখ মিষ্টান্ন করে যাইতেন আপনি দুটো তিনটে খেজুর একটা খেজুর অথবা কিছু সেমাই ফিননি যেটা আমাদের বাড়িতে থাকে এইটা খেয়ে ঈদগাহে যাওয়া না খেয়ে নয় রোজার ঈদে খেয়ে আপনার জন্য যাওয়া এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ফিতরা আদায় করে যাওয়া নতুন কিছু টাকা পয়সা পকেটের মধ্যে আপনি নিয়েছেন কেন ঈদের নামাজের পর অনেক মিসকিনরা আমাদের কাছে হাত পাতবে ফিতরার টাকা পঞ্চাশ 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 করে সুন্দর করে দিলেন প্রিয় ভাইয়েরা এইটা যদি করেন এটা একটি সাধারণ দান হবে আপনার ফিতরা আদায় হবে না আপনাকে ঈদের মাঠে যাওয়ার আগে ফিতরা আদায় করে দিতে হবে এটা একটা সুন্না এরপরে একটা সুন্না হচ্ছে এক রাস্তা দিয়ে যাওয়া অপর রাস্তা দিয়ে আসা এটা মূলত এইটা বোঝানোর জন্য ইসলামে শুভেচ্ছা বিনিময় ঈদের দিনে খোঁজ খবর নেওয়া এই অর্থে এটার উপকর্থে বলা হয় শুভেচ্ছা বিনিময় করাও ঈদের দিনে একটা সুন্না সেই হিসাবে আপনি এমন একটা পদ দিয়ে গেছেন যে এই পদ্ধে যাওয়ার কারণে এক শ্রেণীর মানুষের সাথে দেখা হয়েছে এসেছেন আবার এমন দিক দিয়ে নতুন নতুন মানুষের সাথে আপনার দেখা হয়েছে এটা একটা সুন্না সর্বশেষ প্রশস্ত মাঠে ঈদের সালাপ আদায় করা সুন্না জামে মসজিদ হলেও আপনার ঈদের নামাজ আদায় করা সুন্নয় নয় আমি অনেক সময় বলে থাকি কষ্ট লাগে আপনাদের শুনলে রসুল্লাহ সাল্লামের মসজিদে কেউ যদি সালাত আদায় করে তাহলে এক ওয়াক্ত একটা হাদিসে আসছে এক হাজার ওয়াক্তের সমান সোয়াব সোহান আল্লাহ মসজিদের নবীতে এক সিজদা এক হাজার সিজদার সোয়াব একবার সোহান আল্লাহ এক হাজার সোহান আল্লাহ সোহান সোয়াব রসুল্লাহ সাল্লাম তো এই ফজিলত জানতেন না জানতেন যদি নবীজি জানতেন তাহলে ঈদের নামাজটা কি জন্য মসজিদে নবীতে না পড়ে বাহিরে গেলেন একটা ঈদ পড়লে এক হাজার ঈদের সোয়াব নবীজি জানতেন না না নবীজি জানতেন সেই নবী করিম সাল্লাম বেরিয়ে যে দূরে সালাত আদায় করেছেন জনগণ যেন সবাই একত্রিত হয়ে সালাত আদায় করতে পারে আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা আমাদের সমাজকে এমনভাবে বিল্ড আপ করেছি না সেই কমিউনিটির জন্য কোনো মাঠ না সেই কমিউনিটির জন্য কোনো ঈদগাহ কিচ্ছু নাই আমাদের জন্য আমরা সব জায়গায় ঘর বাড়ি বানায় যেমনি ইচ্ছা তেমনি ডেভেলপ করে ফেলছি এই জন্য প্রশস্ত মাঠে ঈদের সালাত আদায় করাও সন্না সাধ্যের মধ্যে থাকলে মসজিদে নয় আপনি যাবেন মাঠে যে সালাত আদায় করবেন একটা সুন্না না আদায় হবে তবে আবার ফতুয়া বাইর করে ফেলেন না কেউ মসজিদে নামাজ আদায় করা ঈদের না জায়েজ এটা বলছি আমি না জায়েজ নয় বরং সুন্না হচ্ছে মাঠে সালাত আদায় করা তাহলে মনে থাকবে ইনশাল্লাহ চাঁদ দেখা এক নম্বর দোয়া করা দুই নম্বর এরপরে ঈদের আগের রাত্রের থেকে ঈদগাহ যাওয়া পর্যন্ত তাক বলা গোসল করে যাওয়া এরপরে ঈদের দিনে সুন্দর পোশাক পরা সুগন্ধি লাগানো কিছু খেয়ে যাওয়া ফিতরা আগে আদায় করা সাধ্যের মধ্যে থাকলে এক রাস্তা দিয়ে যাও আরেক রাস্তায় আসা ঈদগাহে যে ঈদের সালাত আদায় করা এই সন্ন্যাতগুলো যদি আমরা সুন্নত পালনের নিয়তে আমার নবী করেছেন অথবা আমি করছি আল্লাহ হরাব রবিন ইনশাল্লাহ আপনার আমার জীবনে একটা বরকত দান করবেন বলেন আল্লাহ মা আমি এর পরের ইস্যু হচ্ছে ঈদের পরবর্তীতে আপনার আমার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাম থেকে একটা দামি সুন্নতের কথা বলা আছে রসুল বলছেন সহি মুসলিমের হাদিস আল্লাহ নবী বলছেন কেউ যদি রমাদানের সিয়াম পালন করে এরপরে যদি ছয়টা রোজা সওয়ালের মধ্যে পালন করে সে যেন পুরো বছরের সিয়াম পালন করল সুহান আল্লাহ বিহামদিহি এত দামি নিয়ামত এইটা দেখেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম আপনার আমার জন্য অনেকগুলা কারণে এইগুলো নিয়ামতের কথা বলে গিয়েছেন আমাদের সমাজে অনেক ব্যাখ্যা আমরা দাঁড় করাই কিন্তু আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে বড় বিষয় আমরা যে রজব এবং শাহবানের মধ্যে রোজার প্র্যাকটিস শুরু করলাম রসুল্লাহ সাল্লাম শাহবানের প্রথম থেকে পনেরো পর্যন্ত প্রায় টানা সিয়াম পালন করতেন এরপরে রমাদানের সিয়াম পালন করলাম করার পরে একবারে অভ্যাসটা ছেড়ে দিলাম না আল্লাহ রসুল সাল্লাম সাওয়ালের মধ্যেও বান্দাজে রমাদানের এই নিয়ামত পেয়ে খুশি এইটা যদি কেউ 
আদায় করে এই শুক্রিয়া সওয়ালে সে পুরো বছরের সোয়াব পেতে থাকবে অনেকে তো ক্যালকুলেশনে মিলায় তিরিশ রোজায় দশ দিয়ে গুণ দিলে তিনশো আর ছয়টারে ষাট দিলে তিনশো ষাট এই পুরা বছর মিলাই পেলি আমরা জানি না এরকমভাবে ক্যালকুলেশন করা আমাদের উচিত কি না তবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন রমাদানের রোজা তো রমাদানই এই রমাদানের রোজার সাথে তো বছরের কোনো হিসাব নাই বরং কেউ যদি রমাদানের রোজা পালন করে রমাদান তার হয়ে গেল আর যদি সওয়ালের ছয়টা পালন করে তাহলে অতিরিক্ত আরো বারো মাসের সিয়াম পালন হলো সুমান উল্লাহে রমাদানের সিয়ামের কোনো তুলনা নাই এইটার কোনো হিসাব কারোর সাথে মিলবে না সুতরাং আমরা অনুরোধ করব আমরা যেন সওয়ালের এই সিয়ামটা পালন করি এখানে একটি প্রশ্ন আছে সে প্রশ্নটা হচ্ছে মা বন্ধের জিজ্ঞাসা যে হুজুর আমাদের তো রোজার কিছু ক্ষতি হয় রমাদান মাসে আমাদের শারীরিক কারণে আমরা কি সওয়ালের রোজা আগে রাখবো নাকি আমরা রমাদানের কাজা আদায় করব এক্ষেত্রে দুই ধরনের যুক্তি আছে যে আমাদের যেই রোজাগুলি ফরজ সেই রোজা যদি কাঁধে রেখে আমরা দুনিয়ার থেকে চলে যাই ওইটা কোটিটা নফল রোজার দামের সাথে মিলবে না এই জন্য অনেকেই বলেন আগে আগেই আপনি সিয়াম পালন করে ফেলবেন ফরজগুলি তারপরে নফল আরেক দলের ওলামাই কেরামের বক্তব্য হচ্ছে যে আপনার জন্য সওয়ালের যে সিয়াম এটা আর অন্য কোনো মাসে পালন করলে আপনি এই সোয়াবার পাবেন না পাবো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছে মানসম আর মাদান আসুম আতবা হুসিদ তামিন সওয়াল সওয়ালে কেউ যদি ছয়টা রোজা পালন করে তাহলে পুরো বছরের সিয়ামের সব হবে এটা সওয়ালের পরে আপনি যদি জিল হজে আপনি যদি জিল কদে আপনি যদি মহারমে করেন সব হবে হবে না কিন্তু আপনি যদি মহারমে এরপরে জিল কদে যদি আপনি ফরজের কাজা আদায় করেন কাজা আদায় হয়ে যাবে এই জন্য অনেক ওলা মাইকারামের বক্তব্য হচ্ছে এইটার মধ্যে বেশি মত দ্বৈততা অথবা চিন্তাভাবনা না করে আপনি সাওয়ালের রোজাটা সাওয়ালে আদায় করেন এরপরে ফরজটা আদায় করবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ সোয়াব দান করে দিবেন তবে কেউ যদি মনে করেন না আমি ফরজটা আগে আদায় করে ফেলি নফল করতে পারবো কি পারবো না শরীর অবস্থা থাকবে কিনা এটা তার চিন্তা চেত না এখানে আমাদের কোনো কনফ্লিক্ট নাই অথবা এই নিয়ে কোনো বাদানুবাদ নাই এগুলো ইস্তেহাদি মাসালা তবে আমরা উৎসাহ দিব যে আপনার সাধ্যের মধ্যে থাকলে আপনি সাওয়ালের রোজাটা আগে করে ফেলেন কারণ এই সাওয়ালের রোজা অন্য মাসে পালন করা যায় না প্রিয় ভাইয়েরা এরপরে আপনার আমার জন্য সর্বশেষ যে বিষয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম থেকে আপনার আমার জন্য এই রমাদানে কতকগুলো যে অভ্যাস করেছি তার মধ্যে অন্যতম একটা অভ্যাস আমাদের জন্য মুসলমানের জন্য ইমানদারের জন্য মানুষের জন্য আল্লাহর পছন্দনীয় বান্দা হওয়ার জন্য দুনিয়া আখেরাতে নিজের নাজাত পাওয়ার জন্য একটা গুণের নাম হচ্ছে দান করা কি করা একদিন ফেরেশ তারা হাদিসের মধ্যে আসছে হজরত আনাসরাদি আল্লাহ তালাম থেকে বর্ণিত ফেরেশ তারা বলছেন আল্লাহকে আই রব্বুল আলমিন তোমার বাতাসের শক্তি আমরা দেখি বাতাস তো আল্লাহর সৈনিক বাতাসের যে কি পাওয়ার বাতাসের যে কি শক্তি ফেরেশ তারা এটা জানেন ফেরেশ তারা বলছেন আল্লাহ বাতাসের থেকেও শক্তিশালী আপনার কোনো সৃষ্টি আছে ফেরেশ তারা আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসা করেছে আল্লাহ রাব্বুল আমিন ফেরেশ তাদেরকে বলেছেন নাম ইবনু আদামিহি আল্লাহ বলেন হ্যাঁ বাতাসের থেকেও আমার একটা সৃষ্টি অনেক শক্তিশালী কি বনি আদম যখন দান করে সে দান করে ডান হাতে আর তার বাম হাত জানতে পারে না আমি আল্লাহর কাছে এর মর্যাদা এবং এর যে শক্তি ওই বান্দার জীবনের জন্য আল্লাহর কাছে ওই বাতাসের সৃষ্টির থেকে এটা দামি সুভা আল্লাহ মানে কি বাতাস দ্রুতগামী হয়ে যেরকম এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চল চলে যায় বাতাস দ্রুতগামী হিসাবে আল্লাহর হুকুমে যেরকম কোনো অঞ্চলকে মেসমার করে দিতে পারে কোনো বনি আদম যখন দান করে আল্লাহ বলছেন তার বাম জানে না সে ডান হাতে কি দান করেছে তার মানে সে গোপনে দান করে লোক দেখায় না অপরের কাছে প্রচারের আশায় দান করে না এরকম দান আল্লাহর কাছে এর থেকে বেশি দ্রুত কবুল সুবাহ আল্লাহ প্রিয় ভাইয়েরা সুতরাং এই দান আমাদের জন্য বড় নিয়ামত আরেকটা সই হাদিসের মধ্যে এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যারা গোপনে দান করে এই গোপনে দান তোমার রবের ক্রোধকে নিভাইয়ে দেয় পানি যেরকম আপনি ঢেলে দিলে কাঠের আগুন নিভে যায় ওই রকম আল্লাহ বান্দার উপর যখন রাগ করেন বান্দা যখন গোপনে আল্লাহকে খুশি করার জন্য দান করে দেয় আল্লাহ হরব বলে ওই বান্দার উপর থেকে নিজের ক্রোধকে নিভাই দেন সুভান আল্লাহ বিহাম 
এটা অনন্য নিয়ামত সদাকা করা দান করা এইটা রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন সাত শ্রেণিক আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আরো সে আজিমের নিচে ছায়া দিবেন ইউমালা জিল্লা ইল্লা জিল্লু যেই দিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া কোনো ছায়া থাকবে না তার মধ্যে একটা কারা ও রজুল সদাকাবি সদাকাতিন আর ওই ব্যক্তি যে তো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহকে খুশি করার জন্য তার অপরকে লোক দেখানোর জন্য নয় তার বাম হাটটা পর্যন্ত জানতে পারে না সে দান করে এরকম দানবীরকে আল্লাহ তার আরো সে আজিমের নিচে ছায়া দিবেন প্রিয় ভাইয়েরা এই জন্য আমরা অনুরোধ করব আসন আমরা দান করার চেষ্টা করি অনেকেই দানের কথা শুনলেই মাথার মধ্যে একটা আইডিয়া ঢুকায় ফেলে দান কে করবে বড় লোক দান করবে কে বড় লোক তাই না রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে হে রসুল সর্বোত্তম দানবীর কে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন শোনো সর্বোত্তম দানবীর যে গরিব তারপরেও দান করে আর সে তার দানটা তার পরিবার থেকে শুরু করে সোবানাল্লাহ বলেন গরিব দানবীর হচ্ছে মূল দানবীর তার দেওয়ার সামর্থ্য কম তারপরেও সে আল্লাহর জন্য দেয় যার লক্ষ লক্ষ টাকা থাকে তো আল্লাহ তৌফিক দিছেন আর ওই বেটার একশো টাকা ওখান থেকে দশ টাকা বিশ টাকা তিরিশ টাকা দান করে ও হচ্ছে মূল দানবী রসুল বলছেন সে সর্বোত্তম দানবীর সোমান আল্লাহ বে আমদি সুতরাং আমরা নিজেরা ক্লাসিফাইড করে ফেলেছি বড়লোক দান করবে আমার কোনো দান নাই আমি গরিব মানুষ আপনি গরিব হলেও আপনার দানের লেভেল আছে আল্লাহ রসুল বলেছেন আপনার দান করা আপনার এত উচিত আপনি যদি দান করার জন্য কিছু না দিতে পারেন আল্লাহ রসুল বলছেন তুমি শরীর দিয়ে পরিশ্রম করো তুমি কায়িক শ্রম দিয়ে কামাই করে ওইটা দান করো সোমান বিহামদি বাদ যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই সুতরাং রবের ক্রোধ যদি নিভাই ফেলতে চায় আর সে আজিমের ছায়া যদি পেয়ে যেতে চায় আল্লাহ হরবুল আমিনের কাছে বাতাসের থেকে দ্রুত আমার দোয়াকে যদি কবুল করাতে চায় দান করার কোনো বিকল্প আজকে পুরো মানবতা কি কঠিন অবস্থা পার করছে আপনি একটু হিসাব করেন করে করে আপনি একটু খোঁজ খবর নিয়ে নিয়ে আপনি একটু দান করেন রব কিন্তু কিয়ামতের দিনে জিজ্ঞাসা করবেন ভিখারে গিয়েছিল তবদারে তুমি কি তাকে খাওয়াইছিলে সে বলবে আল্লাহ তুমি রহমান তুমি দয়াবান তুমি আমার দরবারে আমার ঘরে আসছো আমি তোমার তোমারে কেমনি আমি খাওয়াবো বলে তোমার দরবারে যে ওই যে ভিখারিটা গিয়েছিল অভাবী লোকটা গিয়েছিল অরে খাওয়াইলেই আল্লাহরে খাওয়ানো হইতো প্রিয় ভাইয়েরা আপনি খোঁজ খবর নেন একটু আমরা একটু খোঁজ খবর নেই আমরা একটু মানবিক মানুষ হওয়ার চেষ্টা করি যে এই লোকটার কাছে আমি চুল ছাঁটতাম আচ্ছা ওই লোকটা এই অবস্থায় কেমন আছে যে এই মানুষটার কাছে বরাবর ঈদের জামা কাপড় আমারটা আমার বইয়েরটা আমার বাচ্চাদেরটা বানাতাম এই বছর তো বানাচ্ছি না যাক ঈদের জামা কাপড় নিব না কিন্তু সেই লোকটা কেমন আছে যেই লোকটা আমাদের বাড়িতে কাজ করত এখন পরিস্থিতির কারণে কাজ করতে পারছে না সেই মানুষটা কেমন আছে আচ্ছা এই মানুষটা আগে টিউশনি করত সম্ভবত এখন তো দেখি স্কুলও খোলা নাই কলেজও খোলা নয় টিউশনিও নাই ওই মানুষটা কেমন করে চলছে এই লোকটার এই দোকান এই গার্মেন্টসে এই প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতো এখন তো তার চাকরি নাই লকডাউন মকডাউন উমুক তুমুকে তার বন্ধ আছে বলেও না আমার কাছে এই ভাইটা কি করছে আপনি যদি মানবিক মানুষ হন এরকম করে দুয়ারে দুয়ারে নিজে ফোনে ফোনে কাছে যেয়ে যে ব্যক্তিগত যোগাযোগে একটা মানুষের মুখে যদি আপনার দান দিয়ে হাসি ফুটাতে পারেন আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন আর সে আজিমের মালিক ওই দিন আপনার জন্য তার আরসের নিচে একটু ছায়ার ব্যবস্থা করে রেখে দিবেন সো আমাদেরকে এই কালচার করতে হবে প্রিয় ভাইরা একটু খোঁজ খবর নিতে হবে একটু সামনে ঈদ আসছে কেবল আমি আমার ঈদটাই উদযাপন করে ফেলছি এরকম জানি না হয় আপনি একটু খবর নেন রিক্সাওয়ালা ভাই আগে তো যে ভাড়া পাইতো সাতশো আটশো হাজার টাকা ভাড়া পাইতো এখন তিন চারশো টাকার জমা দেওয়ার পরে গ্যারেজ ভাড়া দেওয়ার পরে ওর অবস্থাটা কি একটু একটু আদর করে যে জিজ্ঞাসা করেন কি খবর ভাই ভালো আছেন কেমন চলছে আরে বলেন না নিঃসঙ্কোচে বলেন কি অবস্থা আমারও যে খুব ভালো অবস্থা তা না আমি যে আপনার হাজার হাজার টাকা দিতে আসছি তা না শুনি না শোনার পরে চুপ করে একশো টাকা দুইশো টাকা পাঁচশো টাকা হাতে ধরায় বললেন এইটা দিয়ে কিন্তু অন্য কিছু করবেন না বাড়িতে যাওয়ার সময় বাবুদের জন্য একটু গোশ কিনে নিয়ে যান তো ভাই কতদিন যে সে গোশটা কিনতে পারে নাই এক কেজি গোশ সাড়ে পাঁচশো ছয়শো টাকা দাম কতদিন যে সে একটু লাচ্চা কিনতে পারে নাই আর এক কেজি নর্মাল চালের দাম তার পঞ্চাশ টাকা ষাট টাকা কিনতে ত্রাহি ত্রাহি তার বাসায় কোথার থেকে পোলাওয়ের চাল আসবে আপনি যদি এরকম একটা দুইটা মানুষকে আপনার দান দিয়ে আপনার সহানুভূতি দিয়ে আপনার ভালোবাসা দিয়ে হাসি ফুটাই দিতে পারেন আপনার জীবনের হাসিটা জান্নাতে ফুটে যাবে ইনশাআল্লাহ আমরা পারবো তো ইনশাআল্লাহ প্রত্যেকে আর খবরদার নিজের মধ্যে এই ভাবনা আনবেন না বড় লোকের কাজ এইটা না আমি যদি গরিব হই আমার অর্থনৈতিক সক্ষমতা যদি কম হয় আমি সর্বোত্তম দানকারী কারণ আমার সামর্থ্যের মধ্যে থেকে আমি আল্লাহকে দেখাইছি সোমান আল্লাহ আমি 
আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করু বলেন আল্লাহ আমিন আজকের কথা যেটি রমাদান আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে একটু মূল্যায়ন করতে হবে এ রমাদানকে কি আমরা বিশ্বাসের সাথে বিদায় দিচ্ছি নাকি বিশ্বাসঘাতকতার সাথে আরে রমজানের সাথে আবার বিশ্বাসঘাতকতা কেমন করে হয় বিশ্বাসঘাতকতার সাথে বিদায় নাকি বিশ্বাসের সাথে বিদায় এটা মূল্যায়ন করার সময় আপনারা আমার শেষের দিকে এসেছে যেই মানুষটা রমাদানে পাঁচ সাতটা অনন্য গুণে গুণান্বিত হয়েছিল রমাদানে একটা মানুষ বলতে পারবে না যে সে রোজাদার কিন্তু সে আল্লাহ রাব্বুল্লাহ আলমিনের জন্য একটুও ভালো কাজ করে নাই এরকম মানুষ নাই তার মনটাই ভালোর দিকে একটু মাইল হয়েছে রমাদান কোরআন পড়তে জানে একাত পাতা একাত খতম কোরআন পড়ে নাই এরকম মানুষ নাই রমাদান ফরজ সুন্নাত এরপরে কিছু তারাবি কিছু তাহাজ্জুদ কিছু কিয়া মূল্যায়ন করে নাই এরকম মানুষ নাই রমাদান একটু দান তাকে করতে শিখিয়েছে রমাদান চোখের গুণা এখন করতে পারি নাকি আরে আমি রোজা আসি এখন চোখ দিয়ে গুণা করা যায় রমাদান আরে আমি এখন গান শুনতে পারি নাকি নাও জুবিল্লা আপনার অন্তরের মধ্যে ফিলিংস হয়েছে যদি ভুলও করেন আপনার অন্তরটা আবার সারা দিয়েছে তার মানে রমাদানকে বিশ্বাস করে তার একটা বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে আমরা রমাদানকে কাটানোর চেষ্টা করেছি ভুল হলেও আমরা রিয়েলাইজ করেছি ইস আজকে এটা করলাম না করা উচিত ছিল রে লোকটারে গালি দিয়ে দিলাম নাও জুবিল্লা আসলে তো রোজা থেকে গালি দেওয়ার কথা ছিল না তাও গালি দিলাম তার মানে আপনার অন্তরের মধ্যে ফিল হয়েছে যে এটা আমার করা উচিত নয় এখন রমাদান চলে গেল পরের দিন থেকেই নামাজ বাদ পরের দিন থেকেই এমনভাবে আপনার জীবনে ব্যাক করলেন আপনি যে আগের থেকে বেশি খারাপের মতো অবস্থা আগে আপনি যা করতেন এখন তাই করতেছেন কোরআন শরীফ একবারে তাকের উপরে এক বছরের জন্য তুলে রেখে দেওয়া হলো এর দান খয়রাপ বন্ধ করে দেওয়া হলো মুখ চালু হয়ে গেল মিথ্যা জারি হয়ে গেল এরকম যদি আমাদের হয় তাহলে রমাদানকে আমরা বিশ্বাসঘাতকতার সাথে আমরা বিদায় দিচ্ছি যে এতদিন তোমারে পাইছিলাম সুন্দর নড়াচড়া করে রাখছি আসলে আমি একটা বিশ্বাসঘাতক তোর যে মেয়াদ শেষ এখন তোরে আমি আর গুনি না পাত্তা দেই না এরকম হয়ে যাবে প্রিয় ভাইরা এই জন্য আল্লাহ হরবুল মিন কোরআনুল করিমের একটা আয়াত দিয়েছেন সুরা নাহাল বিরানব্বর নম্বর আয়াত আল্লাহ একটা বুড়ির সাথে উদাহরণ দিচ্ছেন আল্লাহ বলছেন ढुकान सब बर्बाद कर दीजिए এইরকম পাগলামু করো না কারণ আমরা যে সুন্দর করে এখন গুছিয়ে এনেছি আমাদের জীবনটা এইটা যদি সামনে আমরা অব্যাহত রাখতে পারি সামনে আমরা নিয়ত করব প্রত্যেক মাসে সোমবার বৃহস্পতিবার না পারলেও আইয়ামে বীজের সিয়ামগুলো পালন করব রমাদান আমাকে সিয়াম শিখাইছে বাকি মাসগুলোতে আমি একটু একটু রমাদান আমাকে রেগুলার কোরআন শরীফ পড়ানো শিখিয়েছে আমি বাকি মাসগুলোতেও আমি একটু একটু করে কোরআন তেলাওয়াত করব রমাদান আমাকে অন্যায় দেখার থেকে বিরত রেখেছে বাকি মাসগুলোতে আমি সেই কাজের দিকে खबर छोरूमे धरार लोक छा क्यों देखार मानुष खाई छाती फेटे गिब्बा शुक्र ग চোখ দিয়ে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখছি তারপরেও একটু কিছু খাই নাই কেউ ছিল না কেবল আল্লাহকে সাক্ষী রেখে ভয় করে এই কাজ করেছিলাম রমাদান চলে গেছে সিয়াম এখন নাই কিন্তু সেই আল্লাহ আসেন সেই আল্লাহ দেখেন সেই আল্লাহ এখনও ওই রমাদানের না খাওয়া যেরকম দেখছেন বাকি কাজগুলোও দেখেন আমার সামনের কাজগুলো ওই ফিলিংসে হবে এটা হচ্ছে বিশ্বাসের সাথে রমাদানের বিদায় আমরা এই মূল্যায়নটা করে আগামীর পথগুলোকে সাজায় নিয়ে আমরা যেন চলতে পারি আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন বলেন আল্লাহ আমি